ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மார்னிங்லேருந்து வ்ளாக் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹாப்பி டே லேஸி டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ சீக்கிரம் எந்திரிச்சாச்சு பட் என்னென்னா அப்படியே லேஸியாக வந்து வேலை பண்ணணும்ன்ற டிசிஷன் எடுத்திருக்கேன் நான் மெதுவாக சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மார்னிங் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ போட்டு குடித்தோம் யார் நானும் தியா குட்டியும் தியா குட்டி குட் மார்னிங் தியா வந்து டீ குடிச்சிட்ருக்கா ஸோ ஃப்ளாஸ்க் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எதுக்குன்னு கேட்டால் மாமனார் வந்து சுடு தண்ணி ஊற்றி வைமா அப்படின்னாரு ஸோ அதனால் சுடு தண்ணி ஊற்றி வைக்க போகிறேன் அப்புறம் வந்து இருக்காங்க இதில் வந்து நேத்தோட லெஃப்ட் ஒரு சாம்பார் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ இது நான் யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது எங்கள் வீட்டில் பட் நேற்று வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் சிக்கன் சாப்பிட்டங்காட்டி இது மீந்துருச்சு ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து மார்னிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற டைமில் வந்து சாமான் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஸோ அதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ நான் இதை நல்லா ஹீட் பண்ணி தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன் ஸோ அதனால் இப்போ எடுத்து நான் இதை வந்து ஹீட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து சோள மாவு இருக்குது ஸோ என்னோடய பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்னு யோசிக்காதீங்க ஸோ நான் வந்து ஆர்டர் பண்ண எல்லாமே வந்து ஹோல்டில் இருக்குது ஸோ அதுதான் சம கடுப்பில் இருக்கேன் ஏன்னா இப்போ எந்த டெலிவரியுமே கிடையாது ஸோ ஆர்டர் பண்ண திங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆன் த ஆன் த வே இல்லை இட் இஸ் ஜஸ்ட் லாக்டு அவ்வளோதான் அது எப்போ வந்து சேரும்னு எனக்கு தெரில ஸோ அதனால் இருக்கிற பாக்ஸ்லலாம் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து அம்மா வந்து சோளமாக வரைச்சி கொடுத்தாங்க இப்போ பிடித்து தரேன் பிடிச்சி தரேன் கொட்டிடாத எப்பா ஓகே ஸோ சோளமாவை அரைச்சி கொடுத்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாதி காலி ஆயிடுச்சு பாதி இல்லை முக்காவாசியே காலி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக அப்படியே வந்துங்க பாருங்களேன் புளிச்சு எப்படி ஃபோமியாக இருக்குது பாருங்க ஓகே இதில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கார பணியாரம் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஏற்கனவே என்னோடதில் வந்து எக்கு போட்டு பணியார ரெசிபி வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சேனல் ஆரம்பித்த புதுசுலேயே அதை வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அது போய் நான் உங்களுக்கு லிங்க் தரேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் எக்கு போட்டிங்கன்னா அது எப்படிங்கிறது அந்த லிங்க்கில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பனானா இருக்குது நைட்டு வந்து ஒரு காமெடி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பதினோரு மணிக்கு வந்து கேக் சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்துருச்சுங்க பட் உனக்குமா ஆனால் வந்து அந்நேரம் ஐயாச்சி ஆனால் வந்து பதினோரு மணிக்கெலாம் வந்து கேக்லாம் பேக் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா அது அப்புறம் டைம் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து மனசை கட்டுப்படுத்திட்டு தூங்கிட்டேன் தண்ணியை குடிச்சிட்டு சொல்லு என்ன நேற்று நைட்டு அம்மா அந்த கேக் வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு அப்பா தான் வந்தது ஆமாம் என் ஆக்சுவலாக வந்து என்னோடய தம்பி பர்த்டேக்கு வந்து வீட் வித் நட்ஸ் கேக் வந்து போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை பற்றி வந்து நிறைய வந்து என்னோடய என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சூப்பராக இருந் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் வந்துட்டு அதை பார்த்த உடனே எனக்கு திரும்ப சாப்பிடணும்னு தோணிடுச்சு பட் மைண்டை கட்டுப்படுத்திட்டு வந்துட்டு தூங்கிட்டோம் ஸோ இங்கே ஒரு பனானா இருக்குது பட் பனானா கேக் பண்ணலான்னு நினச்சேன் பட் இது வந்து ஆக்சுவலாக பனானா கேக் வந்து என் தம்பி ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலேயே நேந்திர மழை வாங்கி கொஞ்சம் ரைட் பண்ண விட்டேன் ஆனால் அவங்க வந்து அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க ஸோ ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சு காரில் உட்காந்து போயிட்டாங்க ஏன்னா அவங்க அம்மா அப்பாவையும் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ இங்கேயே தான் ஒன் வீக் டென் டேஸாக இருந்தாச்சு ஸோ அதனால் ஒரு டூ டேஸ் அங்கே போய் அம்மா பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதனால வந்து இப்போ எனக்கு அவளை விட்டுட்டு வந்து இந்த கேக் செய்யறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை என் தம்பி ஒய்ஃப் விட்டுட்டு ஸோ அதனால நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம்னா அவளுக்கு வந்து பேன் கேக் பண்ணாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தோம்னா அவள் ரொம்ப டெம்ட் ஆயிடுவா அதனால வந்து நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம்னா இதை பணியாரம செஞ்சிட போறோம் ஸோ அதுதான் ஸோ கோதுமை போட்டு பணியாரம் ஸோ இது நான் செய்யும் இந்த ரெசிபி வந்து புதுசு ஸோ இது நான் செய்யும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அதுக்குள்ள வந்து இந்த கார பணியாரத்துக்கு வேணுங்கிறது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ ரெடி பண்ணிட போறேன் அதுக்கிடையில இந்த டீ போட்ட இதெல்லாம் வந்துட்டு கிளீன் பண்ணிடணும் ஸோ இது வந்து என்ன டீனா மசாலா டீ ஸோ எங்கள் வீட்டில் இந்த மசாலா அரைச்சி வச்சாச்சுன்னாவே மசாலா டீ தான் ஓடும் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது ஸோ அங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் கோதுமை ஒரு ஃபைவ் கேஜிஸ் ஆஃப் கோதுமை மாவு வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் யூஸ்வலாக ஆசீர்வாத் தான் வாங்குவேன் பட் இந்த தடவை ஆசீர்வாத் தான் கோதுமை மாவு இல்லை எந்த பொருளுமே கிடைக்கல ஸோ நம்ம இந்நேரம் வந்து எனக்கு ஆசீர்வாத் தான் வேணும்னு நான் கேட்க முடியாது ஸோ இருந்ததை கொண்டு வந்து கணேஷ் த
டே இது ஆர்ஓ வாட்டர் வாங்கிட்டு இருக்கோம் பட் அதெல்லாம் வந்து உட்காந்து கொஞ்சம் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஆகுது ஒரு பாட்டிலே ஐ மீன் ஒரு கேனேவும் ஸோ அது வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நார்மலாக வந்து சிறுவாணி தண்ணியே எனக்கு நல்லா தான் வருது இப்போது ஸோ அதை கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து குடம் மேலேருந்து நேற்று இறக்கியாச்சு ஸோ அதுதான் அப்புறம் வேறு என்ன அவ்வளோதான் சரி ஓகே இப்போ நாங்கள் வந்து ஸ்வீட் பணியாரம் செய்யும் போது எப்படி செய்கிறங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்குள்ளே இப்போ கார பணியாரத்துக்கு நான் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் தியா குட்டி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானு கேரட் துருவி கொடுத்துட்ருக்கா அழகாக ஸோ குழந்தைங்கள வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி என்கேஜ் பண்ணுங்கள் என் பையன் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஒத்து வர மாட்டான் அந்த வேலைக்கு அவன் ஒத்து வர மாட்டான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி நல்லா திருவிடா வை மேலவை ம் மேலவை ஆ சூப்பர் ஸோ இது வந்து கார பணியாரத்துக்கு சரி கொஞ்சம் கேரட்லாம் நிறையா இருக்குது போட்டுக்கலாம் போட்டால் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்பா வந்து திருவி கொடுத்துட்ருக்கா ஸோ இங்கே பாருங்கள் கார பணியாரம் வந்து ரெடி ஆகிட்ருக்கு இதுக்கு இடையில் வந்துட்டு சரி ஸ்வீட் பணியாரம் செய்கிறது உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த கப்பில் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஹாஃப் கப் வந்துட்டு கரும்பு சக்கரை சேர்த்திக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு பனானா நல்லா ரைப்பாக இருக்க ஒரு பனானாவை இங்கே ஒரு ஆள் உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்கு பிசஞ்சிட்ருக்கு இது வந்து அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேலை பிசையிறது ஸோ அதனால் பிசஞ்சிட்ருக்கா ஸோ இதை பிசஞ்சு முடிக்கிட்டும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பாப்பா கையிலே பிசஞ்சாச்சு ஸோ நீங்கள் ஃபோர்க்கில் பிசஞ்சிக்கோங்க ஸோ குழந்தைனால ஃபோர்க்கிலலாம் பிசைய முடியல அதனால் வந்து டக்குன்னு அவள் இந்த மாதிரி கையில் பிசைய சொல்லிட்டேன் இல்லை உங்களுக்கு மிக்சியில் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு கப் மாவு கோதுமை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா வந்துட்டு அரை கப் வந்து நாட்டு சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லது அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு கா டீஸ்பூன் அள சாரி ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் சேர்த்திருக்கேன் ஸோ ஏலக்காய் போட்டாச்சா தியா இப்போ தியா தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் அந்த பனானா பனானா ஃபஸ்ட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிடுடா ஜஸ்ட் லைட்டாக மெதுவாக 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 தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் பற்றியா மெதுவான்னு சொன்னால் மெதுவாக ஆ ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த பெசஞ்ச இந்த பனானாவும் உள்ளே போட்டாச்சு ஒரு வேளை உங்களுக்கு எக் வேணும்னா நீங்கள் இதில் எக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இன்றைக்கி நான் எக்கு ஆட் பண்ணல ஸோ இதில் ஒரு முக்கால் கப் வந்து வாட்டர் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா வந்து மாவு மாதிரி பிசஞ்சிக்கலாம் அதாவது ஊற்றுற பதத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப வாட்ரி ஆகிடக்கூடாது நல்ல ஓரளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் இப்போதைக்கு முக்கால் கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஸோ அது எவ்வளோ தேவைப்படுதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் மெஸ் பிசஞ்சிட்டு ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து எடுத்து ஊற்றுற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு கெட்டியாக இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து ரெண்டு டம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒரு கப் மாவு அரை கப் நாட்டு சக்கரை கொஞ்சமாக ஏலக்காய் அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு இருக்கா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பணியாரம் ஊற்றிடலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த இடத்துல கார பணியாரம் ஃபுல்லாக ஊற்றியாச்சு இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பணியாரம் ஊற்றிட்டு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவோம் இல்லை ஏதோ டக்குன்னு சர்வ் பண்ணிவிடுவோம் பட் அப்படி பண்ணாதீங்க பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் ஒன்று வச்சுக்கோங்க தோசா பேன் ஏதோ ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் மீ அதாவது வெரி ஸ்லோ ஹீட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து லோ ஃப்ளேம் பண்ணிவிடுங்க லோ ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வெதுப்பி எடுத்தீங்க அப்படின்னா செம்ம கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதுதான் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது ஒரு சின்ன டிப் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதே போல் இங்கே பாருங்களேன் எப்படி முறு முறுன்னு வரும் அதனால தான் ஸோ க்ளீனாக வருது பார்த்தீங்களா அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதனால தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிப் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் ஹாட் பாக்ஸில் போட்டுருவேன் இன்னி நம்ம ஹாட் பாக்ஸில் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்வீட் பணியாரமும் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஒரு சைட் திருப்பி போட்டாச்சு இன்னொரு சைட் வந்து வெந்துட்டுருக்கு ஸோ நான் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தான் சுட்டுட்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கீ போட்டு கொடுங்க ரொம்ப சூப்பராக
ஓகே அதுக்கப்புறமா இதில் வந்துட்டு சௌச்சவ் கூட்டு ஸோ இது வந்து அது என்னது என்ன பாசிப்பருப்பு அண்டு கடலை பருப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பாசிப்பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டு சூப்பர் கூட்டுது இது ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது இது வந்து புடலங்கா ஆமாம் புடலங்காய் வந்து பொரியல் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிள் புடலங்காய் பொரியல் தான் ஸோ தேங்காய் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து வாழைக்காய் என்கிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு வாழைக்காய்ங்க பாவம் அது பத்து நாளாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருச்சு பழமே ஆகிடும் அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து செம்மையாக வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் செம்ம டேஸ்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஜஸ்ட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ரெசிபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இது வந்து பீட்ரூட் பொரியல் ஸோ என்னடா இத்தனை செஞ்சுருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க பீட்ரூட் பொரியல் அம்மா கொடுத்தாங்க ஸோ எங்கள் வீட்டில் பீட்ரூட் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நாளைக்கு செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து நான் புதுசாக ட்ரை பண்ண ஒரு ரெசிபி இது ஸோ நான் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணனால இதை நான் வீடியோ எடுக்கலை ஸோ இது வந்து டேஸ்ட் எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி பிடிச்சிருக்குன்றத பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த ரசம் வந்து நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் நாளைக்கு இல்லை வித்தின் ஒன் வீக்குள்ளே செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ இது ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் ஆமாம் தேங்காய் ரசம் தேங்காய் போட்ட ரசம் இது என்னடா தேங்காய் வா ரசத்துலையா அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க டேஸ்ட் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ நான் வந்து இனிமேல் இப்படி தான் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து திங்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பார்த்து சொன்னதுக்கப்புறமா அவங்க கமெண்ட்ஸ் நல்லா வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரசம் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் ஓகே ஸோ இது தான் ஸோ இப்போ உட்காந்து நாங்கள் லஞ்சை வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உங்களை ஈவினிங் நான் மீட் பண்ணுறேன் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணுங்க காலையிலேருந்து கிச்சனில் இருக்கேன் ஸோ நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு தெரியுமா ஸோ என்னோடய வீடியோஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் நான் இந்த வெசல் எடுத்துட்டாலே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் கேக் ஸோ நான் வந்து ரீசண்டாக நட்ஸ் கேக் ஒன்று போட்டிருப்பேன் அந்த ரெசிபி தான் இது பட் நட்ஸ் இல்லாமல் இன்றைக்கி நான் செய்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஒருத்தன் வந்து என்கிட்ட அம்மா எனக்கு கேக் வேணும் அப்படின்னு கேட்டான் அதனால் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன தெரியுமா சாப்பிட்டாங்க அவள் வந்து கொஞ்சம் சாப்பாடு சாப்பிட்டா சார் வந்து ஒன்லி லஸ்ஸி மட்டும்தான் எங்கே காட்டு உமுஞ்சிய ஒன்லி லஸ்ஸி தான் ஓகே இதுக்கு வந்து க்ரீம் வந்து நாங்கள் ஒரு நிமிஷம் இருதியா க்ரீம் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது இது இதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏ சாப்பிட்றாதுடா இது ஆக்சுவலாக என்ன தெரியுமா டல்கோனா காஃபி ரெசிபி இருக்கு இல்லையா அதுதான் இது ஸோ திடீர்னு ஒரு ஐடியா என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த டல்கோனாவோட அந்த க்ரீம் செஞ்சு இதில் வந்து ஃப்ராஸ்டிங் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணிருக்கு ஸோ நாங்கள் அந்த கேக் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே இந்த ஃப்ராஸ்டிங்கும் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து க்ரீம்லாம் மேலே வச்சு ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே அதை கடகடன்னு அடிக்க போகிறேன் இவங்க ரெண்டு பேருக்காக தான் இந்த ஹிம்னேஸ் அந்த தியா தான் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு திரும்ப கிளப்பி விட்டுட்டாங்க ஸோ நாங்கள் இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு உனக்கு காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட கேக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு செம்ம ஹாட் இங்கே நம்ம டல்கோனாவும் ரெடி நல்லா ஆமாம் டல்கோனா காஃபி டல்கோனாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது மீது இருந்தால் நாங்கள் ஈவினிங் காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவோம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஆனால் இது என்னென்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆறணும் நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ தான் வந்து எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன் தியா இரு கீழே விழுந்துருவே ஸோ இப்போ இதை நான் போய் ஃபேன் முன்னாடி நல்லா ஆற வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கட் பண்ண முடியும் ஸோ இது கட் பண்ணலாமா இல்லை இது மேலே மட்டும் கோட் பண்ணலாமாங்கிறத திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ இது நல்லா ஆறினோடனே நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஓகே இந்த கேக் வந்து சூப்பராக ஆறிடுச்சு ஆனால் இது ரொம்ப சாஃப்ட் சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால என்னால் வந்து கட் பண்ணுறதுக்குள்ளே நான் ஒரு வழி ஆகிட்டேங்க பாதியாக கட் பண்ணவே முடில எப்படியோ கட் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ப்ரொஃபஷனல் பேக்கரோ குக்கெல்லாம் கிடையாது கதை சத்சாமி ஸோ அதனால் எப்படியோ வந்து கஷ்டப்பட்டு கட் பண்ணிட்டேன் பாதியாக ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆ ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஹிமு நீங்கள் இதை பார்த்து ஆகணும்
கடவுளே நல்லா வரணும் ஓகே ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு இம்ப்ரவைசேஷன் தான் திடீர்னு தோணுச்சு ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் பிகாஸ் எனக்கு வந்து காஃபி சாக்லேட்னா எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஃபேவரட் ஓகே ஓகே இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ வந்துட்டு இதை தூக்கி இது மேலே வைக்க போகிறேன் வச்சாச்சு இப்போ இது மேலேயும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த டல்கோ நான் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட போகிறேன் ஸோ இப்போ வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க சான்ஸே கிடையாது அவ்வளோ ஐயோ சான்ஸே இல்லை மோஸ்ட்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூடியூபர்ஸுமே வந்துட்டு இந்த டல்கோனா காஃபி பற்றி தான் வந்து வீடியோஸாக போட்டு தள்ளுறாங்க ஸோ இது ஒரு ஒருத்தரோட இம்ப்ரவைசேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு தடவை ஆக்சுவலாக இன்றைக்கு வரைக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலை அப்படின்னா தயவு இந்த காஃபி போட்டு பாருங்கள் You will just love it. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுங்க நான்லாம் ஆர்டினரி அதாவது என்ன சொல்கிறது ஆல்ரெடி ஒரு காஃபி லவர் பட் என்னால் இப்போ வெறித்தனமான லவர் ஆகிட்டேன் காஃபிக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா என் தம்பியோட பர்த்டேக்கு வந்து இதே பண்ணியிருந்திருப்பேன் இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஹி வுட் ஹவ் லவ் இட் மிஸ்ஸிங்லி இன்றைக்கும் வந்துட்டு அவன் வந்து இல்லை ஓகே அவன் வந்தோடனே திரும்ப ஒரு கா செஞ்சு கொடுக்கணும் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட டல்கோனா ஃப்ராஸ்டிங் கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் நேரம் செட் பண்ண வைக்க போகிறேன் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு தான் நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வந்து இந்த கேக்கு வந்து அப்படியே போட்டு வச்சாச்சு ஸோ நான் வந்து பேசிக்கலி ரொம்ப பெரிய அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்க ஒரு பேக்கிங் பர்சன்லாம் கிடையாது பட் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ராஸ்டிங்லாம் வந்து நிறையா நிறையா என்ன சொல்கிறது ஷாப்ஸ்லலாம் பார்க்கும் போது எனக்கு வந்து என்னடா இது நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கேன் பட் திஸ் டல்கோனா யூ ஆர் கிரேட் ஐ லவ் திஸ் ரெசிபி ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது எப்படி இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரசம் வச்சுருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதாவது எனக்கே அது கொஞ்சம் காமெடி தான் பட் இருந்தாலும் வந்து சொல்கிறேன் அது வந்து ஆக்சுவலாக தேங்காய் ரசம் செம்ம டேஸ்ட்டுங்க என் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாரோ அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா அவர் தான் வந்து என்னோடய பிக்கஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறது கிரிட்டிக்னே சொல்லலாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பர்ஃபெக்டாக சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ண நீ ரசம் சூப்பராக வச்சுருக்க அப்படி இப்படின்லாம் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் ஏன்னா என் லைஃப்லேயே வந்து எனக்கு ரசம் மட்டும்தாங்க ஒரு பெரிய டாஸ்க் ஆனால் மிச்சப்படி என்ன ரெசிபினாலும் சூப்பராக பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இன்னைக்கு ரசமும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரியாக வந்துச்சு ஸோ அந்த ரசம் ரெசிப்பியும் வந்து எப்படியும் இந்த ஒரு ஒன் வீக்குள்ளே நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் வைக்க போகிறேன் ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறது இல்லை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ நாங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து கேக் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு சூப்பராக இருக்குது இப்போ என்னோடய செல்லக்குட்டிங்க வந்து வெயிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை அவங்க வந்து வெட்டியாக ஆகணும்னு சொல்லிட்டு காத்துட்ருக்காங்க எட்டிடலாமா அழகாக வெட்டுங்க பார்ப்போம் ஹாய் டங் டங் இரு அம்மா எடுத்தர் அம்மா அம்மா எடுத்து சரி சரி நம்மளோட <laughs> 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 டல்கோனா ஃப்ராஸ்ட் கேக் என்னடா இது ஜூம் ஆக மாட்டேங்குது கியூ ஸோ இங்கே பாருங்கள் தியா வந்து கீழே மேலே எல்லாம் கொட்டி ஒரு வழி பண்ணிட்டா நான் தியா அப்படின்னோடனே கோவம் வந்து ஓடி போயிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஹிம்னேஷ் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஹிமு டேஸ்ட் இட் அண்ட் டெல்மி ம் நல்லா இருக்கா எங்கே இன்னொரு வாய் டேஸ்ட் பண்ணிப்பார் அவன் தான் ரொம்ப ஆசையாக கேட்டான் சரி எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி கேக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நல்லா இருக்குல்ல செல்லா இப்போ ஆ நல்லா இருக்குல்ல சரி ஓகே ஸோ எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டாங்களா நீ சா அப்பா கூப்பிட்டாங்க இங்கே வா சாப்பிட்டு பாரு இங்கே வா பாரு எல்லோரும் நீ எப்படி சாப்பிட்டு பார்க்குறன்றத கேட்பாங்களா இல்லையா இங்கே வா 
அவளை திட்டிட்டேங்க அதனால தான் கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிட்டா இங்கே வா தங்கம் தங்கம் இங்கே வா ஸோ இப்போ வந்து தியா வந்து கிராங்கி ஆகிட்டா இப்போ அவளை கொஞ்சம் கொஞ்சி செஞ்செல்லாம் வந்து கூப்பிடணும் இங்கே பாருங்க ம் இங்கே பாருங்க கிராங்கி ஆனாலும் சரி ஆகிட்டா சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறான் நல்லா இருக்கடா ம் என்னை பார்த்து சொல்ல ஆட்டம் அதை தானே இந்த ஆட்டம் ஆட்டுறான் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே போய் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உங்களை நான் பார்க்குறேன் ஸோ நாங்கள் வந்து சூப்பராக வந்து கேக்கெல்லாம் கட் பண்ணி சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹிம்முக்காக வந்துட்டு காஃபி கேட்டான் ஸோ இதை வச்சு இந்த டல்கோனா வச்சு அன்னைக்கு அவன் சாப்பிடலை ஸோ அதனால வந்து காஃபி ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்குள்ளே என் கிச்சனை பாருங்களேன் எவ்வளோ கன்றாவே ஆகிப்போச்சுன்னு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சேங்க மறுபடியும் தூசி துப்பட்டையுமா ஆகிப்போச்சு கருவமாட்டம் ஆகிப்போச்சு ஸோ இப்போ இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நீட்டாக இந்த இடத்த ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும் ஏன்னா என்னால் என் கிச்சனை இப்படி பார்க்கவே முடியாது ஸோ இந்த மிச்சம் இருக்கிறத என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து இன்னொரு நாள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் இன்னொரு நாள்னால் என்ன நாளைக்கு மார்னிங் இல்லை ஈவினிங் குடிச்சிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி கேக்கும் சாப்பிட்டு இதே ஃப்ளேவரில் வந்து நமக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால நான் இதை எடுத்து உள்ளே வச்சிட போகிறேன் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இதோட நான் வ்ளாகை முடிச்சுக்கலான் இருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம மதியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்